Rennradfahren auf Mallorca. Es gibt dazu viele schöne Bilder oder Kurzvideos wie diese hier auf Social Media. Aber ist es dort wirklich so schön zum Rennradfahren? Oder muss man sich für einen authentischen Eindruck vielleicht mehr Zeit nehmen? In dieser vierteiligen Videoreihe finden wir heraus, was kann Mallorca. Wir sind am 4. November mit dem Auto zum Frankfurter Flughafen gefahren, in den Flieger gestiegen und haben das graue Schmuddelwetter in Deutschland hinter uns gelassen. Beim Anflug auf Palma konnten wir schon das Kap vom Mentor sehen, da sollte es am vierten Tag hingehen. Und nach zwei Stunden Flug waren wir auf der Insel. Das ist das Tramontanengebirge und da wollen wir Rad fahren. Palma de Mallorca oder Alcudia sind bekannte Urlaubsorte und liegen auch an dem Gebirge, aber von dort kommt man nicht überall gut hin. Deswegen haben wir uns für Inka entschieden. Die Stadt liegt ziemlich zentral auf der Insel und bietet einen guten Ausgangsort für vier möglichst unterschiedliche Rennradtouren im Tramontanergebirge. Unsere Mieträder haben wir in Alcudia abgeholt. Mietstationen gibt es auf der Insel viele. Wir haben bei Bike Friends schon gemietet. Deren Fahrradstation ist in diesem Hotel. Die waren super nett und haben unsere Pedalen und Sättel montiert und zum Beispiel auch die Hoods nach unseren Wünschen eingestellt. In unserem Hotel habe ich dann noch das Licht angebracht und die Food Porch für die Kamera montiert. Damit waren wir eigentlich startklar für den ersten Fahrtag am Sonntag. Aber wir mussten umplanen, denn als wir ankamen, war es total stürmisch auf der Insel. Auf den 25 Kilometer von der Mietstation zurück zum Hotel hatten wir extrem Gegenwind. Wir hatten uns dann die Windvorhersage angesehen. Das hier ist die entsprechende Bildschirmaufnahme von damals dazu. An dem Samstag gab es Windböen von bis zu 67 km/h. Am Sonntag war es zuerst auch noch windig, aber es sollte dann besser werden. Und ab Montag sollte es für den Rest der Woche windstill sein. Daher haben wir alle Ausfahrten um einen Tag nach hinten verschoben. Start war dann am Montag und die, Kap zum, die Tour zum Kap vom Tor haben wir auf den letzten Tag verlegt und mit der Fahrradabgabe kombiniert. So konnten wir dennoch alles machen und hatten in der Mitte immer noch einen Pausentag. Da hat es sich auf jeden Fall ausgezahlt, dass wir die Woche nicht zu voll gepackt haben und nur vier Ausfahrten geplant hatten. Und dann geht es jetzt auch los mit Tag 1. Das Highlight ist Zacalobra, aber schauen wir uns kurz die ganze Strecke an. Erst geht es auf den Col de Sabataya, dann geht es in die Bucht von Zacalobra und über den Puig Major und den Col de Soyer wieder zurück. Die Strecke ist 118 Kilometer lang und hat 2620 Höhenmeter. Um 6.40 Uhr ging es los und auf den ersten Kilometern war es noch dunkel. Witzig war diese ein bis zwei Kilometer lange Autoschlange. Die wollten alle ihre Oliven vom Wochenende zu Öl pressen lassen. Und dann sind wir auch schon auf dem Anstieg zum Col de Sabataya mit 15 Kilometer Länge, 3,2 Prozent im Schnitt und aus guten Beinen ganz easy zu fahren. Wenn man sich die Kilometersteine hier anschaut, können wir meinen, hat man sich aus Frankreich abgeguckt. Ja, wir sind jetzt so zwölf Kilometer gefahren. Auf dem ersten Anstieg in die Berge fährt sich hier super ruhig, ganz entspannt, trocken, windstill. So, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen ernsthafter. Jetzt kommen ein paar Serpentinen. So, da vorne ist die Tankstelle, die wir eingeplant hatten, wo wir mal einen Kaffee trinken wollen. Mal gucken, ob da was los ist. So gebannt, wie ich von der Tankstelle war, habe ich das Passschild gerade rechts gar nicht gesehen. Wir sind hier also auf 576 Metern und es war auch jemand da. Der Laden macht morgens um 7 Uhr auf und schließt abends um 18 Uhr. Die 15 Kilometer von Inka bis zur Spitze. Hier gibt es ab 7 Uhr alles, was das Radfahrerherz höher schlagen lässt. Cool. Ja, wir hatten heute auch noch gar kein Frühstück. 
<lacht> ja. ja, deswegen. Das, das gibt es jetzt nach 15 Kilometern. Deswegen dürfen wir das jetzt essen. Ja. Ja, lecker war's. Und weiter geht's. Es fehlt mir doch eine Top Tube Bag. Okay. Habe ich mir gedacht. <lacht> für, für den ganzen Krimpelkruscht, den man so hat. Hinter diesem Viadukt geht es rechts ab zum Col del Reis und Sacalobra. Die drei da standen gerade noch mitten auf der Straße. Jetzt sind sie geflüchtet. Danke. Uns voll untypisch. 9 Uhr und noch über 90 Kilometer. Und auch noch ganz schön viele Höhenmeter, die wir fahren. Puh. Bin gespannt, ob wir noch mal heute Abend unser Licht brauchen. Kurz der Weg bis hierhin. Und jetzt geht es vom Col del Reis auf die spektakuläre Abfahrt in die Bucht von Zacalobra. Schnell geht es 10,2 Kilometer und 709 Höhenmeter runter in die Sackgasse. Alles im Wissen, das gleich wieder hochfahren zu dürfen. Nach 500 Metern erreicht man schon die berühmte 270-Grad-Kurve von Zakalova. Wir schalten kurz hoch zu Anne. Mario rast jetzt hier schon die Abfahrt herunter. Ich weiß gar nicht, ob man ihn vielleicht da sieht. Ich weiß es nicht. Aber ich bremse mich mal den Berg hinunter. Seht ihr, jetzt ist er da in der Kurve. Wahrscheinlich wartet er jetzt auf mich. Ja, das macht er. Dann starte ich mal lieber. Bei unseren Ausfahrten auf Mallorca sind wir vielen freilaufenden Ziegen begegnet. Hier links in der Kurve laufen mal ebenso acht Ziegen rum. Man gewöhnt sich dran. Im unteren Teil der Abfahrt wird es etwas grüner und weniger spektakulär. Wir kommen in den Hafen von Sacalobra.
kurz die Strecke runter in die Bucht. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier schon was bekommen würden. Ach so. Ja, aber jetzt erstmal schöne Bucht. <lacht> schöne Bucht, ja. Schöne Bucht. Überall auf Mallorca ist man auf Rennradfahrer eingestellt. Und bei der Verpflegung wieder das gleiche Spiel. So, wir sitzen hier jetzt schön an der Bucht und es gab auch schon das zweite Stück Kuchen. Das ist ein perfekter Tag heute. Und äh, ja, wir gucken mal, ob wir mal kurz zum Wasser runtergehen. Vielleicht machen wir mal ein Foto. Hier ist jetzt gerade jemand nicht mit den Lichtverhältnissen zufrieden. Nicht so einfach mit Gegenlicht und so, ne? Oh, und es ist so beruhigend, dieses Rauschen. Ah. Stell ich mal bitte noch ein paar Meter weiter dahin. So kriegt man hier Anweisung. <lacht> so, genau. Also man sieht, <lacht> körperlich ist körperliche Höchstanstrengung fürs Bilder machen. Ja. Das meinte ich mit Gegenlicht. Das ist besser. Das ist auch ganz gut. Oder dies hier. Aber Thumbnail ist das geworden. So, jetzt geht's genau das, was wir gerade runtergefahren sind, gerade wieder hoch. Und wenn ich das jetzt mal hier sehe auf meinem Hammer, den ich diesmal wieder mitgenommen habe, dann seht ihr, ja, 724 Höhenmeter nach oben. Wir verabschieden uns aus der Bucht und machen uns auf den Anstieg zum Col del Reis. Das sind dieselben 10,2 Kilometer und 709 Höhenmeter von gerade. Und jetzt suchen wir fast schon den Schatten, weil am Anstieg ist einem natürlich eh warm und es ist richtig hot in der Sonne, aber wir genießen das. In Deutschland sind es glaube ich gerade 10 Grad und Regen. Gleich so oben, ne? Aber das letzte Stück ist das Steilste, glaube ich. Ja, ich weiß es. <lacht> Das ist schon steil, aber alles gut zu fahren. Ich vergleiche jetzt immer alles mit dem Mordirolo. Dann ist das meiste einfach. Um 9 Uhr hatten wir die 72 Grad Kurve noch für uns alleine. Jetzt um 11.30 Uhr sieht das anders aus. Die Strecke aus der Bucht bis nach oben. Ja, wir sind wieder oben um halb zwölf, haben allerdings noch 71 Kilometer. Die 
kurze Abfahrt zurück zum Viadukt und dann geht's rechts ab zum Butsch Major. Der Butsch Major ist mit 1443 Metern der höchste Berg auf Mallorca. Allerdings führt nur eine Militärstraße auf den Gipfel. Stacheldraht versperrt den Weg am Abzweig, deswegen bleibt man unterhalb des Gipfels auf der öffentlichen Straße und dennoch ist das mit 880 Metern der höchste Übergang auf Mallorca. Oben rechts sieht man die Radarstation auf dem Butsch Major. Ursprünglich von den Amerikanern erbaut, ist sie, soweit ich weiß, heute wieder in spanischer Verantwortung und dient der Überwachung des westlichen Mittelmeeres und Teilen Nordafrikas. Ja, ich freue mich gleich auf die Abfahrt. Und dann essen, trinken. Ah, schön mal. Quality Time auf dem Marktplatz, ne? Ja, machen wir Trinkpause. Ist leer? Was machen wir jetzt? Unbedingt nach Ort, nee, nach so hier fahren. Okay. Wasservorräte auch auf. Hier haben wir den höchsten Punkt erreicht und das ist die Strecke vom Col de Reis bis zum Tunnel. Aus dem Tunnel rauskommend geht es direkt auf die Abfahrt nach Soyer. Über 16 Kilometer geht es 840 Höhenmeter runter. Eine sehr schöne Abfahrt mit gutem Asphalt. Hier rollen wir in Fornalut ein, ein schöner kleiner Ort und die Pizzeria links hat uns direkt angesprochen. Bei mir gibt es Pizza Thunfisch mit Kapern und Zwiebeln. Und bei dir? Bei mir gibt es Spaghetti Bolognese. Yeah. Guten Appetit. Die Pizzeria in Fornalut war echt perfekt und dann haben wir uns auf den Weg nach Soyer gemacht. Das ist die Plaza de la Constitution in Soyer. Die Tram verläuft mitten über den Platz und verbindet die Stadt mit dem Hafen. In Soyer beginnt auch der Anstieg zum gleichnamigen Pass, 9 Kilometer lang und 5,2 Prozent im Schnitt. So ein immer gleiches Spiel. Ruckzuck, wenn der Berg kommt, wird er mega heiß, deswegen alle Sachen aus. Und weiter geht's. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn jetzt noch vor? Wir haben noch vor uns. Hm. Ne, das sehe ich jetzt leider gerade nicht. Ich sehe nur, glaube ich, 40 Kilometer. 40 Kilometer. Ja, aber ich sehe die Höhenmeter gerade nicht. So, es geht weiter. Wir fahren den letzten echten Anstieg. Hier ist jetzt aktuell noch ein bisschen mehr Verkehr, aber der geht gleich durch den Tunnel. Der geht, da, der geht gleich durch den Tunnel und wir fahren oben rüber. No cyclists through the tunnel. Okay. Ja, ich denke, da müssen wir links. Ne? Ja. Wir müssen über den Berg. So, wir dürfen ja den Tunnel nicht verwenden oder nicht fahren und deswegen heißt für uns jetzt 5,3 Kilometer den Berg hinauf und wir haben knapp 300 Höhenmeter zu fahren. Yeah. Ja, wir haben jetzt mittlerweile schon mehr als 2000 Höhenmeter gefahren, also das heißt die Beine sind ganz schön müde, trotz guter Mittagspause. 
Ja, wir schwenken uns gerade hier hoch und auf der Karte sieht man sogar die gerade Linie. Das ist der Tunnel unter uns. Ja, ich bin gut da. Wir sind gleich oben. 1,5 Kilometer noch. Aber schön gar, nicht zu sehr gar. Gerade haben wir uns nett unterhalten. Dann kommen die nächsten. Oh ja. Aber auf der Abfahrt haben sie keine Chance gegen Anne. Die fahrende Bremse. Ja, genau, die schleifende Bremse. Die soll wohl neu sein, hoffe ich doch mal. Das glaube ich nicht. Hast du schon mal drauf geschaut? Nee, noch nicht. Ja, ein Blick hilft immer. Kolde Soleil. Hup, hup, hup. Ich glaube, jetzt sollten wir uns vielleicht noch mal was anziehen, oder? Ja. Hi. Der Weg von Vornalut bis rauf zum Col de Soyer. Okay. Was ist ganz besonders, ne? Da hinten ist leer. Die Abfahrt in Richtung Süden ist ca. 5,5 Kilometer lang und es geht 260 Höhenmeter runter. Nichts Besonderes im oberen Teil noch ganz okay, aber auf der unteren Hälfte war der Asphalt so rau, dass ich durch die Vibrationen meinen kleinen Finger und den Ringfinger nicht mehr am Lenker halten konnte. Das ist mir bis dahin auch noch nicht passiert. So, Anne kann nicht mehr treten, das, die Kette ist da schön rein. Ja, jetzt gucken wir mal, wie wir die da rausbekommen. Das ist halt so scheiße Umwerfer. Also die Kette ist aber sehr locker, von daher, also ich glaube, die kann ich überall. Ja, okay, das geht einfach. Okay. Also finde ich ja nicht. Kette ist wieder drauf, alles halb so wild. Nur minimal die Finger dreckig gemacht. Ja, es war halt wichtig, dass die Kette nicht so einklemmt, aber die war locker und dann war es einfach. Ab da waren es noch 28 Kilometer Transferstrecke bis nach Inka, die sich ziemlich gezogen haben. Ich habe gerade einen leichten Durchhänger, noch 17 Kilometer. Oh. Die letzten 9 Kilometer, dann reicht es auch, die Transferstrecke. Die 34 Kilometer Transferstrecke vom Col de Soyer bis nach Inka. Hier rollen wir in Inka rein. Fazit zur Strecke, der Teil bis Soyer war sehr schön, aber ab dem Col de Soyer und mit der Transferstrecke war es nicht mehr schön. Wir fahren am liebsten Runden, so sieht man mehr vom Land, aber in diesem Fall war das die Schwachstelle der Strecke. Unser Hotel war übrigens mitten in der Innenstadt und gehörte zu diesem Bistro Canguish. Das Bistro haben wir in der Woche nur zweimal offen erlebt. Vielleicht, weil es außerhalb der Saison war, aber Hotelgäste konnten immer rein und wir haben unsere Räder immer im Keller abstellen dürfen. Damit endet das Video. Adios und bis zum zweiten Tag auf Mallorca. Der Vollkaskoschutz für dein Fahrrad von Helden.de. Alles online, jederzeit kündbar und keine Selbstbeteiligung. Und mit dem Code MADO9 sparst du dauerhaft einen Monatsbeitrag pro Jahr.